重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是2024年生肖龙的运势详解：财运、感情、事业、健康。进入2024甲辰年，属龙人迎来了自己的本命年。天干甲木为七杀，地支尘土为比肩，辰辰伏寅，命犯太岁。正所谓太岁当头坐，无喜恐有祸。属龙人本命年犯太岁，自然诸事不宜，处处不顺。不管怎样，都要打起精神，提前做好规划与打算，规避太岁星君带来的不利影响。能够减少许多是非。那么，在新的一年里，属龙人会有什么机遇降临？又有哪些需要特别关注的事宜？ 2024年属龙人开运宝典，帮您趋吉避凶，龙腾四海。太岁福寅运不畅，七杀宫身阴霾生，病福临宫极恶起，静心守捉谋安定。属龙人2024年财运详解，进入2024年，属龙人迎来了本命年，还受到沉沉自行的困扰，在这一年遭遇双重太岁打击，破财概率极高。属龙人需尽可能提前做好多手准备，以免受到突如其来的变数影响。当然，最重要的还是得及时解决流年凶运。对于想拓展财路的属龙人来说，今年要以守为主。受太岁凶运打击，各项事物进展都很不顺，想开拓财源非常困难。比肩虽带来一些朋友助力，但也易争财。属龙人若与人合作求财，一定要更加谨慎。另外，今年偏财运不佳，在投资理财方面很难有收获。所以，属龙人就不要妄想通过偏财来暴富，否则不仅容易耗财，还可能陷入经济纠纷当中，给自身带来更大的危机。对于稳中求财的属龙人来说，今年财星不显，没有求财机会，各种意外开销也在增长，让自身经济压力非常大。如果平日没有节约的习惯，此时注定会过得非常艰难。建议今年在工作中要更脚踏实地，虽然不会有大的财富增长，但起码能保住原本的薪资，缓解一点生活压力。另外，在消费方面也要保持理性，减少不必要的支出。如果有人提出借贷要求，要给予合理的拒绝，以免造成财富流失。从风水上来看。2024年，八白左辅星非临正北方坎宫，主管财运置业，是一级财星。如果正北方是卧室、客厅、大门、阳台等地方，会利于家人求财。属龙人， 2024年爱情运详解。在本命年里，属龙人的感情运势很差，受太岁和比肩影响，感情中出现竞争对手。原本稳定的恋爱或婚姻关系可能会出现不小的问题。单身者想要拥有一段甜蜜美好的恋情，同样很困难。对于单身的属龙人来说，今年恋爱机会不多。七杀虽会给属龙女带来一些桃花，但感情很不稳定，容易受到外界干扰，总是分分合合，很难长久的走下去。属龙男桃花凋零，想脱单更是难上加难，还是将注意力放在事业上吧。恋爱中的属龙人要更加珍视自己的伴侣，多关心对方的感受，增进彼此的了解和信任，尽量避免感情危机的发生。对于已婚的属龙人来说，夫妻感情今年会遭遇不少考验，在本命年里又受七杀影响。属龙人的情绪波动非常大，工作压力大的时候，神经总保持在紧绷的状态，怒火一不小心就会被点燃，把气都撒到另一半身上，总跟伴侣吵架，吵着吵着，家庭也就散了。
，尤其是今年有竞争对手出现，你若不珍惜自己的爱人，就会被他人插足。建议属龙人控制好自己的脾气，别把不好的情绪带到家里。俗话说：“家和万事兴。”想要生活变得更加顺心，家庭和睦才是最重要的。从风水上来看。2024年九子右弼星飞临西南方坤宫，主管姻缘感情，为一吉喜庆星。如果西南方布置的好，则感情顺利，家庭和睦；如果西南方缺角或者有形煞的话，则会影响家运。属龙人2024年事业运祥解。由于太岁凶运的打击，属龙人事业运势很糟糕，处处受限。七杀增强了属龙人的事业心，可受到各种阻碍冲击，很难冲破困境，有一种心有余而力不足的感觉。此外，本命年沉沉自行，官司诉讼之事也易找上门来，一定要谨慎。对于上班领薪的属龙人来说，今年外部环境不大好，在激烈的职场竞争中，属龙人又受到重重阻挠。很难争取到机会，在如此大的危机和困难面前，属龙人显得非常渺小，部分人可能会陷入自暴自弃的状态。今年最好别设定过高的目标，这会加重压力与负担，让自己过得很痛苦。建议将目标设定为清晰具体的小步骤，慢慢去实现它，稳步提升。对于做生意、开公司的属龙人来说，今年需当心，在与他人签订合同时，应仔细审查所有条款和内容，各种数据条目要一一核对。一旦发现任何不妥之处或遗漏，要立即进行修改和完善，避免出现疏忽大意的情况，引来官司牢狱。流年比肩的出现，也意味着今年会面临激烈的市场竞争，遭遇强劲的对手。甚至生意可能会被掠夺，对此要保持冷静，分析形势，采取妥善的应对措施，万事以稳为主。从风水上来看， 2 0 2 4年四绿文曲星飞临西北方乾宫，主管着事业功名。如果西北方有厨房、厕所或者行煞的话，则会影响家人的事业与学业运。属龙人2024年健康平安运。2024年属龙人的健康状况不容乐观，受到病福星侵袭，疾病不断，久治难愈。七杀容易增加压力，使得脾气暴躁，情绪不稳。再加上本命年影响，属龙人今年身心都易遭受巨大冲击，不可掉以轻心。对于属龙的小朋友来说，今年学习压力比较大，情绪变得躁动不安，甚至出现叛逆心态，不愿意学习，导致成绩开始下滑。受比肩过旺的影响，更喜欢冒险，尤其是一些男孩子，可能会为了展示自己的勇气，而去尝试比较危险的活动。孩子今年身体本就不大好，经常生病，家长若不注意照看引导。孩子的生命健康会受到更大的威胁。对于属龙的老年人来说，今年要更加注重身体保养，保持规律生活和清淡饮食，可以多参加一些锻炼活动，如太极拳、广场舞、散步等，增强身体体质。同时，要进行定期体检，全面了解个人的身体状况，这样才能有效预防疾病的打击。对于属龙的有车一族来说，应严守交通规则，行车时保持适度的车速，不可超速闯红灯。另外，要专心驾驶，多注意观察周围道路情况，尽量别使用手机等会分散注意力的设备。只有这样，才能确保自己和他人的安全。2024年吉运把握，值太岁、七杀、巨门。太岁乃一年之主宰，掌管人间祸福之事。2024是甲辰年，甲辰即是太岁星君，在道家信仰中为李成大将军。生肖龙帝之为尘土
，逢辰年，辰土与辰土伏寅，称为值太岁，是犯太岁中最为严重的一种。属龙的朋友这一年运势动荡不安，诸事不顺，需提前预防，驱除太岁星君带来的危害。七杀躬身，流年逢之，容易遇到官非、灾伤。属龙人今年易冲动行事，莽莽撞撞，不顾后果。做出许多令自己后悔的事情，对运势不利。此外，身边宵小也会增多，要保持警惕，避免与他人产生纠葛。与此同时， 2 0 2 4年二黑巨门星飞临东南方，正好落入属龙人的命宫。巨门星又称病福星，主管疾病与伤痛。属龙人健康容易亮红灯，要注重身体保养。保持良好的生活习惯，按时定期做体检，同时也要预防家财的遗失与损坏。不同生年属龙人， 2024年运势： 2 0 1 2年,年壬辰龙，虚岁十三； 2 0 1 2年出生的属龙小朋友，年命为壬辰，那因五行为长流水，在2024甲辰年行天生地比之运。流年天干甲木为人水之食神，属龙的小朋友今年头脑灵活，反应敏捷，对学习很有利。但受到太岁影响，也会因平时学习压力大，专注力不够，导致学习停滞不前，迟迟难有突破。这一年，孩子比较贪玩贪吃，家长需对孩子做好安全教育，勿让孩子去危险的地方，做危险的事情。也尽量别让孩子吃路边摊。夏季不要贪凉吃过多生冷冰食，否则易出现肠胃问题。2,000 年庚辰龙，虚岁25 2,000 年出生的属龙朋友，年命为庚辰，那因五行为白蜡金，在2024甲辰年行天克地比之运。流年天干甲木为庚金之偏财，今年走偏财运，可受到本命年影响。反而容易遭遇破财危机。这个年纪的属龙人刚走出校园没多久，经验不足，不可进行高风险投资活动，也别轻信别人的赚钱计划，慎防掉入钱财陷阱。不妨尝试从多种渠道开发生财途径，做做副业与兼职，帮助自身增加额外收入，也能在一定程度上缓解本命年缺钱的窘迫状态。受病福，心困扰，健康状况不太好，切勿仗着年轻就做天做地，否则会给身体带来巨大的伤害。1988年戊辰龙，虚岁37 1988年出生的属龙朋友，年命为戊辰，那因五行为大林木，在2024甲辰年行天克地比之运，流年天干甲木为戊土之七杀。今年压力比较大，本命年事事不顺，经常遇到各种阻碍，如项目延迟、合作变动、宵小来犯等，让工作变得更加艰难，还面临着经济损失的危险。对于上有老下有小的属龙人来说，这将是非常困难的一年。今年需保持低调，提高警惕性，同时要调整好状态。坚定信心，多主动拉拢和巩固新旧客户，度过低迷期后，也能重新把业绩提上去，改善家庭状况。1976年丙辰龙，虚岁49 1976年出生的属龙朋友，年命为丙辰，那因五行为沙中土，在2024甲辰年行天生地比之运。流年天干甲木为丙火之天印，今年情绪不佳，工作家庭中有不少棘手问题接踵而至，让人疲于应对。属龙人这一年精神压力很大，晚上睡不着觉，常有失眠的情况，严重影响日常的生活和工作，需要及时做出调整和改变。心情不好时，多跟家人朋友倾诉。能够从他们身上得到支持与力量，让自己更有动力去解决本命年里的各种问题。1964年甲辰龙，虚岁
一九六四年出生的属龙朋友，年命为甲辰。那因五行为佛灯火，在二零二四甲辰年行天比地比之运。流年天干甲木为甲木之比肩。今年工作竞争激烈，后来居上的年轻人将成为团队主力军。还在职场中的属龙人，差不多也该退居二线了。除了要调整好心态之外，也应该找准自身定位，顺时而动会轻松许多。今年最应注意的就是身体问题，多颗影响健康的不利星曜出现，属龙人很容易会出现各种病痛。年纪大了，要尽量减少疾病的产生，换季时多穿一点衣服，饮食注意营养搭配，远离烟酒。